。一个人的气质里藏着他读过的书、走过的路和爱过的人。亲爱的你，这里是听书阁，我是主播一凡。为了和粉丝更好的互动交流，听书阁已经在 Facebook 开设了主页，大家可以根据图片指示添加一下。如果你有任何情感问题，欢迎来我们的 Facebook 上留言咨询。如果你愿意把自己的故事分享给大家，也欢迎来我们的 Facebook 上投稿。世界很大，让我们在听书阁相遇。今天要和大家分享的这篇文章是：男人最喜欢的就是女人的这些不主动。一起来听。以前我们都会有这样的一种想法，那就是在爱情里必须是男人主动，否则女人就算再喜欢一个男人，也不要比自己的男人先主动。这样说也不是没有道理的。有时候女人越主动，就很容易受到男人的伤害。男人的爱情来得很容易，就会觉得不是很有价值。主动的感情，男人是不会太在乎的，所以聪明的女人就会有不一样的想法。面对自己的感情生活，女人会让自己的男人出手，而不是自己主动为男人做了所有的事情。这样的感情生活，男人才会更加珍惜。因此，可以说，在感情中，男人喜欢的往往就是女人的这些不主动，傻女人却偏要反着做。一。不主动联系自己的男人，这就是聪明的女人的做法。这样的女人才会掌握住爱情的权利。一个男人喜欢你，自然会主动来找你。但是，假如女人自己先主动了，那么最后的结果可能也是比较难以想到的。女人一旦开始在内心深处对男人产生暧昧的时候，就会忍不住的去联系男人，想要知道他的行踪。女人在内心深处是渴望被人关怀的，所以她就容易将这种需求进一步投射到男人身上，这也就是我们经常所说的投射效应。她会按照自己的想法和意愿去对待别人，以为对方也和自己有着相同的想法。经常有一些男人和我吐槽说自己特别特别讨厌忙碌的时候，女人总是频繁联系自己。可是，一些女人还是不能够理解他们，总觉得只有自己能够去主动联系男人，他才会了解自己的关心，同时能够与自己保持一定的亲密感。事实上，这只是女人单向的想法。从心理学的角度来说，我们建议女人要学会不主动去联系男人，这才是一种高情商的相处方式。男人天生就是对于一些很容易得到的东西不是那么的在乎，物质财富也罢，爱情也同样的道理。所以，作为一个聪明的女人，千万不要主动联系。男人要是爱你，不会不来找你的，反而这样会让你的男人更爱你。二，主动做所有的事情，这样的女人存在，而且还是不少呢。这样做的女人，很多都是把自己当做家庭主妇，全身心的投入到家庭的生活中，却忘记了自己的责任。经常会有女人抱怨自家男人特别的懒，而自己几乎是家务全包，得到的不是体谅，反而是对方的变本加厉。其实大家不知道，懒惰女人才是最让男人重视的。以前有个同事叫小杨，真的是懒到家了。比一般男人还要懒，而她的男人呢，却会十分宠溺地护着她。每次出去的时候，我们都能看到她老公给她打一堆问候电话，并且准备妥妥当当,当的行李。据她说，自己在家里有时候连牙都懒得刷，而她老公却把她宠得不像话。那这是为什么呢？小杨几乎什么都不会，可为什么她老公还是心甘情愿地为她付出？答案很简单，当然是因为小杨懂得男人心了。男人需要女人照顾他吗？显然不是。男人需要的是成就感和被依赖。所以啊，在家的时候，小杨只要学会撒娇和夸奖就够了。老公，我来洗碗吧。每次当小杨说出这番话的时候，老公都极其宠溺地说：“不要，还是我来吧。”洗洁精伤手。而小杨则会说：“老公，你最好了，晚上给你按摩。”
，最后老公还会很感谢她。你看，这就是女人懂得男人心的好处。嘴甜的女人会让男人把她宠得无法无天。很多人学懒女人都是画虎不像反类犬。你以为懒女人是真的懒吗？其实不是，懒女人也是会付出的。比如小杨，在老公生日和纪念日的时候会特别用心，每次都会让老公意外，这才让他觉得自己的付出是值得的。无论男女，一定要记住，最好的爱情一定是势均力敌，互相付出。很多懒女人其实不是大家意义上的懒，而是一种低姿态，一种放纵，让男人去宠溺。男人如果真的爱你，是会很享受这种被依赖的感觉的，而且这也是把主动权交给男人，让男人有成就感。这个时候，女人越懒，男人越觉得自己本事大。这种懒反而成为了一种甜蜜。女人在如今的环境下也是可以自力更生的。女人做了所有的家务活，最后的结果就是男人早就习惯了女人的付出，反而觉得一切都是理所应当，男人也就不会体会到女人的艰辛，反而双方相处不融洽。所以男女干活才是最好的情况。三，主动帮助自己的男人。很多女人就会有这样一个想法，那就是自己的男人遇到了麻烦，自己一定会主动提供自己的帮助，这样就可以帮助自己的男人解决问题。殊不知，这样做对于男人来说一点都不好。男人喜欢战斗，男人需要的是一个支持自己的女人，而不是为自己解决问题的女人。对于一些比较极端的男人来说，这样做可能会觉得自己没有用。还要自己的女人来帮助自己，做一个聪明的女人，不要让自己的爱情左右了自己。男人爱你，你爱自己的男人，那就好好经营你们之间的感情，不盲从，有理性，这样才会有最好的结局。愿你眼中总有光芒，余生活成你想要的模样。今天给你分享的文章就到这里了，感谢大家的聆听和守候。如果你喜欢听书阁的文章，欢迎点赞和订阅，也欢迎大家转发给更多的朋友，分享你的体会。人生的旅途，让听书阁陪伴你。我们相约明天，不见不散。他明白，他明白，我给不起。于是转身向山里走去，他明白，他明白，我给不起。于是转身向大海走去。我看着天真的我自己，出现在没有我的故事里，等待着我的回忆，一个为何至死的原因。他明白，他明白，我给不起。于是转身向山里走去。他明白，他明白，我给不起。于是转身向大。爱走去。
一个人的气质里，藏着他读过的书、走过的路和爱过的人。亲爱的你，这里是听见你的声音，我是林叶。今天要和大家分享的文章是：男人最放不下什么样的女人？来信如下：爱一个人很难，想要和他在一起，想要把最好的都给他。可是，当风暴来临的时候，曾经的美好都烟消云散了。故事有点长，跨越了十多年。可以公开，也愿意接纳不同的声音。我今年四十岁，已婚，有老公，有孩子，有事业。这个跟我纠缠十多年的，暂且就称之为 A 吧。两千年初。聚会认识的 A， 结束后主动送我回家。我能感受到他的好感。那年我二十出头，大学毕业，家庭条件中下，和我下岗的父母住在一线城市的老旧小区。好在我比较好强，读书不错，还勤工俭学，兼职的收入也能买些漂亮衣服。自认为外表出众，虽不名牌傍身。但也自带优越气质，当然，没人看出我内心的自卑。但当 A 送我到小区门口后，并未问我要号码。当然，我到了现在的年纪也明白了，以 A 当年优越的家庭条件，他的确是迟疑了。当我后来从朋友口中得知 A 优越的家境后，我也没有再痴心妄想。之后的三年。大学毕业的我，在没有任何关系背景的前提下，竟然过五关斩六将，考进了我们这座一线城市的大型外企。工作不错，且因为我外表好，情商高，还给我们企业拍过宣传片和广告。但作为最普通的职业，收入不高，并且对我贫困的家庭条件并没有带来实质性的改变，还是我居在40平的老旧小区。但我志不在此，且坚信凭我的努力必定会有出头之日。又是一次聚会，我与 A 再次相遇。这次他毫不犹豫主动要了我的号码，因为我不错的工作和出众的外表，对我展开了热烈的追求。没多久，我们就顺理成章的在一起了。可是我们相处的模式很奇怪。他虽然带我见了所有的朋友，但我总觉得我们是偷偷摸摸的。我当时感觉他可能有正牌女友，还幻想着是不是可以通过公平竞争赢得 A。可惜我错了，在我们交往大约一年的时候，他结婚了。这些都是后来知道的。回想了下，是有那么几天完全没有联系，而我。也是笨得够可以的。我其实是个很要强的人，知道自己的优点和缺点，也知道我的原生家庭条件不如人。但我从来没有想过做小三、傍大款这些。跟 A 在一起一年多，没有收过他任何东西。虽然我的家庭条件远不如他，我还是会坚持自己的原则。但是在我知道 A 已婚，我被小三以后。我还是沦陷了。我哭了三天以后，我们相约出来，我竟然主动提出我不要任何名分，就要默默跟他在一起。然后断断续续，我就这样成了一个隐形的女朋友，永远都在等着他，等他有空，等他约我，等他的消息，等他的电话。我们之间没有任何经济上的来往，没有任何礼物。他也绝对不会离婚，也没有给我任何承诺。几近一起出来吃饭约会，期间经历他老婆怀孕生孩子，我也间接谈过一到两个男朋友，我们都没有彻底断。时间太久了，久到很多细节我都记不清了，有欢笑，有泪水，不知道为什么，我就是放不下他。但是这种无谓的等待。是没有办法伴随我一生的。好在命运之神还是眷顾我的
，我后来事业上突飞猛进，也遇到了现在的老公。老公跟我同龄，家庭条件非常优越，有家族企业，公婆也喜欢我。我没有孩子，因为婆家的海外背景，我们在好几个国家有房子。不夸张的说，也有花不完的钱。我就这样从贫民窟女孩完成了人生的逆袭。与老公谈恋爱、结婚、生子的这几年，我与 A 毫无联系。如果就此别过，能够平静的过一生也好。但是我们应该都忘不掉对方吧？最近几年，我们又联系上了。他也从朋友那里听到了我的近况。几年前久别重逢的时候，我看到他眼里有光。因为注意保养，我觉得我的脸和身材和二十多岁时没有差别。我也知道，他跟我一样，属于慕强的人，自带傲气，喜欢追逐强者，在感情里也是一样。这就是为什么他当年不选择我的原因。因为我那时候的硬件条件太差了，我很清楚，但是从来没有提过。现在的我。其实已经不是当年空有一副美好皮囊的穷姑娘了。对于 A， 我知道他是个渣男，我也相信这些年，他不会只有我这一个。但是今时今日，我还是放不下他。只是我变得有自信了，我觉得我有资本跟他站在同一水平面上了。他还是一如既往，没有任何金钱上的付出。这几年，会出来吃饭。会见面，可能是以前太穷了，现在我都会抢着买单，还会给他买礼物。他的条件不比我差，但还是一如当年，没有礼物，没有红包，什么都没有。提供的情绪价值也是寥寥，期间还会冷战，冷战后还会和好。很多时候，我根本不知道自己是怎么想的。我真的很爱他，很痴迷他。但是我会患得患失。我曾经在餐厅偶遇 A 全家，他主动跟我打了招呼，我淡淡的回应，内心却波澜四起。我也注意到他一直在偷偷看我，在人群中看我老公和其他家人。当我看到他老婆一身名牌的时候，我真的很难过。这些我都有。也随时可以不断买买买，但是可能就是觉得那一瞬间，他的所有都是属于别人的吧。打下这些字的时候，我还是没有办法平静。我们有共同的爱好，有共同的回忆，有太多发生在我们生活中的巧合让我们惊讶。我们是那么相似的两个人，我甚至觉得我们也很相爱。我甚至觉得，只要他愿意离婚，我可以放弃现在的一切，就跟着他。但是我知道，十几年前他没有选择我，十几年后应该也是一样。最近难过的情绪会一直浮上心头。写下这些，这十几年竟然就像电影一样近在眼前。下一个十年，何去何从？来信到这里就结束了。你说的这些我懂。青春年少的自卑，自己最后努力可以达到一定高度之后，还是或多或少会带着一些这样的痕迹。其实也就是深入内心底层的一些焦虑感。你和婚外男人的故事，就像是两个在暗夜里行走的人。你想象下，就在暗夜里，有一个人突然陪着你走一段。看着前面有点光，然后又消失了。下一段又有点暗，这个人又突然出现，陪着你走了一段。然后光明来了，突然又消失了。你知道为什么很难放下这个人吗？因为你总是会有在黑暗当中行走的时候，这个人就像你的暗影一样。如果你一直都在光明之中行走，可能对这个人的依赖和期待。也都会少了很多。但是人的情绪和情感，都会有那些暗夜行走的时刻。所以他也放不下你，你也放不下他。
那是属于你们两个人的秘密一样。虽然你知道对方，也只是暗夜里才能陪你行走。你不能出现在他光明的生活之中，但是你还是会怀念那个暗夜陪着你行走的时刻。当你自己越来越强大之后，你在暗夜行走的时刻越来越少，对这个人的依赖也会减少。甚至你越来越不喜欢自己暗夜行走的那个时刻，可能对这个人也就真正的放下了。但现在还不会，那种感觉很难描述。如果有过很多暗夜行走的时刻的人，才会懂得。放不下，还是真正的怀念这个人。毕竟那些暗夜行走的时刻，也会是人生最深刻的记忆。看法和建议。林岩希望大家都能怀着最大的善意发表言论。如果您想和大家分享您的情感问题，可以发送到我们的邮箱。预设我们可以将您的来信制作成视频，请放心，我们会对您的个人信息进行保密。如果我们采用了您的故事，会在发布的时候回复您。您可以查看大家的评论和建议。世界会因善良。而变得更加美好。